Haas, Mercedes, Williams e Aston Martin no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje mais cedo, dê uma olhada se você não viu. E agora vamos para um compiladão de notícias do jeito que vocês gostam, a gente já mata um monte de coisa de uma vez. Vamos começar com a Haas. Após uma temporada de estreia sólida em 2021, Mick Schumacher garantiu um lugar na equipe para 2022 e embora tenha superado facilmente o então companheiro Nikita Mazepin no seu primeiro ano, quando enfrentou um desafio maior com Kevin Magnussen, acabou não conseguindo os mesmos resultados. Schumacher também teve problemas em 2022, com um acidente significativo na classificação da Arábia, depois teve erro em Mônaco, resultando em mais danos ainda para a equipe, e esses acidentes custaram caro a Haas. Schumacher continuou como candidato para permanecer em 2023, e segundo o chefe da equipe, Gunter Steiner, a decisão de substituí-lo foi influenciada principalmente por um acidente evitável no Grande Prêmio do Japão. Após o término do primeiro treino, Schumacher deslizou em direção às barreiras de pneus enquanto voltava para os boxes, causando danos significativos ao carro. Esse incidente foi a gota d'água para o chefão da equipe que decidiu contratar Nico Huckenberg para 2023. Steiner falou que ocorreu na volta de entrada, claro que a pista estava molhada, mas nenhum outro piloto perdeu o controle do carro ao retornar para os boxes. E em cinco minutos perderam o carro e agora precisavam reconstruí-lo. Não poderia manter um piloto se não tem certeza de que ele pode dirigir com segurança em uma volta lenta. Isso é absurdo. Quantas pessoas poderiam contratar com 700 mil dólares? E agora tem que juntar esse dinheiro, foi o que ele falou. No livro que lançou, Steiner revelou que os acidentes de Schumacher custaram a equipe 2 milhões de dólares só em 2022, sendo então o fator principal primordial para estar tá substituindo o alemão em 2023. Tá aí então quanto que o Schumacher deu de prejuízo, o pessoal falava muito disso no ano passado, né? olha só o Schumacher tá batendo, tá dando prejuízo e tal, e aí quando saiu a informação do Gunter Steiner, a gente não sabe se ele tá exagerando na informação, mas ainda assim é o que nós temos e achei bem interessante, 2 milhões de dólares realmente dá para você trazer uma bela de uma atualização, um assoalho, um chassi, dá para você fazer alguma coisa grande no carro e tiveram que gastar esse dinheiro reparando os danos do Schumacher. E aí, você teria substituído o Mick também? Diz aí nos comentários. Vamos agora com Mercedes, mais especificamente Lewis Hamilton, que expressou a sua preocupação de que a Fórmula 1 não esteja cumprindo a promessa de tornar as corridas mais disputadas em termos aerodinâmicos. A gente tem que lembrar que em 2022, com o novo regulamento, a ideia era reduzir a turbulência aerodinâmica, também conhecido como ar sujo, para facilitar a perseguição dos carros. Alguns pilotos ainda enfrentam dificuldades para acompanhar os demais, com por exemplo Sainz e Lando Norris tendo mencionado esses problemas mais recentemente, principalmente depois da intervenção na Bélgica, Lando Norris falou que depois daquilo piorou, sendo que o regulamento estava funcionando muito bem. Hamilton também acredita que seguir os outros carros ainda é complicado, embora admita que a situação melhorou bastante em comparação com a geração anterior de carros. O heptacampeão falou que pensa que está sim melhor que os da geração anterior, mas o efeito não está conforme foi o prometido, isso em entrevista ao Racing News 365, que você confere aí na descrição. Hamilton conclui que ainda há melhorias a serem feitas no futuro, uma vez que não foi entregue aquilo que foi prometido. Então essa questão do ar sujo é sim importante, as equipes têm reclamado recentemente, o impacto inicial foi positivo, mas posteriormente já não estava tão bom assim. Vamos ver se a FIA vai tomar alguma medida para isso, porque pelo visto as coisas estão voltando a ser como era antes e isso não é bom em termos de competição. Agora vamos passar para Williams. Após as três primeiras corridas da temporada, a equipe ocupa a última posição no campeonato de construtores e isso já era até um tanto quanto esperado antes do início do ano começar. A tradicional equipe iniciou a temporada com o objetivo modesto de se aproximar mais do pelotão intermediário, visto que na temporada anterior 
frequentemente ficavam atrás dos demais competidores. No entanto, com o novo FW45, as coisas têm sido melhores do que o previsto. No Bahrein, Alex Albon conseguiu marcar seu primeiro ponto no campeonato e, além disso, em Melbourne o carro mostrou bom desempenho, com o piloto tailandês largando em oitavo lugar no grid. Parecia apenas uma questão de tempo até que mais pontos fossem conquistados no campeonato ou talvez ainda seja. Contudo, a equipe liderada pelo James Vowles teve que retornar à Inglaterra com as mãos abanando por conta daquele erro do álbum, ele rodou e com isso não conseguiu conquistar um ótimo resultado. Inicialmente parecia ser apenas uma rodada normal de pilotagem, mas após a análise dos dados ficou evidente que tinha uma história um pouco mais complexa por trás disso. James Valdes diz que é difícil explicar quando analisam os dados. Na classificação, a curva 5 é facilmente feita em velocidade máxima e na corrida com mais combustível torna-se um desafio muito maior. Esperavam que os pilotos sempre precisassem aliviar o acelerador nesse ponto, mas não foi o que aconteceu e acabou sendo feito em velocidade máxima. Só que tem um problema aí. O gerenciamento de pneus foi afetado por conta dessa passagem inesperadamente rápida no final do primeiro setor, e com isso tiveram que ajustar o sistema. O resultado disso foi que Alex Albon de repente estava fazendo a curva 5 com uma velocidade 10 km por hora mais rápida ou maior do que na volta anterior. Pode não parecer muito, mas em termos de carga e temperatura dos pneus faz uma grande diferença de acordo com o chefão. E então, com isso, o Alex Albon passou por cima da zebra, não teve como corrigir o carro, vamos assim dizer, a temperatura do pneu traseiro aumentou por conta das vibrações resultantes e isso gerou toda a rodada. Só que se nós temos uma boa notícia para o Williams é de que parece que o carro funciona muito bem em pistas rápidas. Existe sim uma deficiência em circuitos mais travados e em trechos mais lentos, só que em pistas rápidas parece que a equipe vai conseguir andar bem, até porque o segundo setor da Austrália foi muito forte deles. Se conseguirem reduzir um pouquinho esse prejuízo dos setores lentos, a Williams deve conseguir em breve voltar a marcar pontos, lembrando que Baku, a próxima corrida, tem sim uma reta grande, tem um terceiro setor e um primeiro setor rápido, então vamos ver como a Williams vai se sair. Para fechar o vídeo vamos de Aston Martin, que inclusive já atingiu um patamar de competitividade que muitos acreditavam ser alcançável apenas no final do período de Alonso na equipe, ou seja, daqui uns dois anos ou três anos. Quando questionado pelo The Race sobre isso, Alonso respondeu que imaginava que esse nível de performance que estão tendo agora fosse possível somente no próximo ano, e que então eles estariam desafiando Mercedes e Ferrari. Só que como agora desde o Bahrein estão vendo o ritmo forte, estão bem mais otimistas. E as estatísticas evidenciam obviamente a evolução surpreendente da Aston Martin, saltando de um sétimo lugar do ano passado para, em tese, segunda força até agora em 2023. Só que o diretor mesmo da equipe de desempenho diz que as coisas têm que ser mais cautelosas. Tudo se resume a ritmo versus posição. Então, no momento, se a Ferrari e a Mercedes acharem mais dois ou três décimos, vão ficar ali junto da Aston Martin ou até mais rápidos. Então, por enquanto, eles estão felizes, mas não será fácil se manter nessa posição. Tem que desenvolver o carro, entender o máximo as oportunidades e aproveitar. Só que aí vem o questionamento. Se a Aston Martin já está um ano adiantada em seu cronograma, o que esperar para 2024? já que a equipe, através de Alonso, já citou que pretende brigar por vitórias no final de 2023. A expectativa é altíssima e o chefe da equipe, Lawrence Stroll, quando digo chefe, o dono no caso, já afirmou que eles não vêm para brincadeira. O monstro estaria saindo da jaula? Estaríamos vendo uma nova equipe brigando lá na frente consistentemente? Espero que sim. Então vamos esperar para ver se a Aston Martin vai aparecer com tudo. Diz aí o que você acha, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!